Hola, buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Bendita la luz de tu mirada, mi reina. Qué felicidad, qué placer enorme dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa Desde el alma, con amor, con con buenas intenciones siempre, haciendo cosas lindas, con buenos especialistas, lindísimos proyectos para aprender a hacer cosas, pasarla bien y este es nuestro tiempo de disfrute. ¿Y cómo digo que es este programa? ¿Cómo es este programa? Este programa es imperdible, sí, absolutamente imperdible, no te lo podés perder, un programón. Y ya mismo paso a contarte quienes nos visitan en el día de hoy. ¿Vamos? Dale. Se encuentran con nosotros Martín Muñoz, que hoy nos va a hacer unos lindísimos souvenirs de flores luminosas, preciosos, lindísimos, para regalar en una fiesta, en un Hermoso, hermoso. También se encuentra con nosotros la profesora Silvia Nieruskov, que hoy nos va a tejer un macetero con flor al crochet. Mira qué lindo, precioso, muy original. Y también está con nosotros la profesora Mirta Viscardi, que hoy nos decora una torta con un diseño animal print. Mira qué lindo, con el zapatito y todo. Buenísimo. Bueno, como verás, mi reina, un lindísimo programa preparado para vos. Así que vamos a arrancar, damos comienzo ya, ya, ya mismo. Sí, 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 vamos. Vamos, bienvenidas. Arriba, sí. Supravón Transparente presenta Martín Muñoz y Supravón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Hola, Dormita. Muy buenos días. ¿Cómo les va? A todos los bombonazos a full hoy, ¿eh? Estamos con un, unos programazos espectaculares. ¿Qué tal? ¿Te sí, parece? me encantan, me encantan, me encantan todos. Pues es que yo tengo que confesar algo. Yo no siempre miro todas las cosas que, que, que están en todos los programas porque la verdad una vez no tiene tiempo. Pero con este programa nos enganchamos y como lo podemos no tenés, ver por internet... ¿No tenés tiempo para ver y, bienvenida? No, sí, para bienvenida sí, para otros programas. No tengo ah, tiempo. bueno. Estamos acá Ahora para con bienvenida. Sí, si sí, sí, no nos peleamos todos. No, no, no. No lo ves a las ocho y media veces, pero a lo veces, ves durante claro, el día. Tal cual, esa claro, es la idea. Eso para... es lo bueno, que lo puedes ver por Facebook, puedes verlo tal por cual, YouTube tal cual. o por bienvenidas.com, así que el que no lo no puede ver duda, a la mañana mirarlo, porque claro. tiene que ir a trabajar, después lo ve a la hora que quiere y cuántas veces lo repite las Yo veces que quiere. a veces pongo quiera. para los bombonazos remolones que a veces no se despiertan temprano, lo podemos ver después. Totalmente, Así que no totalmente, para eso estamos. Sí, tal cual, siempre con lindas ideas y ganas de trabajar. Tal cual. Y enseñarles a nuestras queridas amigas esa, cosas lindas. Esa es la idea. Y ahora les trajemos algo re lindo. La verdad que Muy lindo. Eh, estoy pensando siempre... Verdaderamente. En, para ver el tema de los souvenirs. Porque mucha gente nos pregunta por Facebook. Sí, sí. Uy, souvenir, souvenir, souvenir. Porque bueno, sí. es una buena salida laboral. Hay que tenerlo en cuenta eso. Es una salida laboral y aparte si tenés un evento y le querés dar algo Tal al, cual, o dar un obsequio. Un obsequio o bien, también lo podemos poner recuerdo. Como para, para casa, ¿no? ¿Por qué no? Sí, Pero es digo, lindo también como para ponerlo <ríe> Sí, para tener un, varias la mesita de luz. Este, la verdad que es una buena, una buena idea, eh, es económica de hacer, no es, no es caro. Este, y bueno, es una manera de encontrar una vuelta de rosca a lo que siempre hacemos, a lo que siempre vemos tal como cual, para Tal cual, tal ¿no? cual, tal cual. O sea, es una cajita en fibra Exacto. fácil. Una cajita muy sencilla, ahora les vamos a explicar bien todos los pasos y cómo hacemos estas flores que son súper fáciles. Súper fáciles. Exacto, Te cualquiera se larga. Martín. Gracias, Normita. Bueno, entonces, como recién decíamos con Urmita, es súper fácil de hacer. Y miren, para empezar, lápiz y papel, y les voy a contar qué es lo que necesitamos. Una cajita, una cajita de fibro fácil, bien, una cajita que yo, en este caso, la pinté de dorado y le puse una cinta eh, como para darle un poquito de un touch distinto. 
Hice una perforación. La perforación ustedes la pueden hacer con mecha o bien les voy a contar que estas cajitas, como prácticamente, no sé de qué son fibrofácil o lo que sea, pero son muy fáciles de perforar, ustedes colocan la tijera o un cuchillo y empiezan a hacer la formita, empiezan a hacer esto y enseguida van a lograr la, la forma del círculo que hice adentro. O sea que para las señoras que no se animan por ahí a trabajar con un torno, si no lo tienen en casa, no se preocupen porque es muy fácil de hacerlo. Entonces, una vez que hice esto, lo que hice fue obviamente pintar de dorado la cajita, le puse la cinta y miren qué otra cosa necesito. Necesito estas famosas velitas que las conseguimos por internet. Ustedes me preguntan dónde las consiguen. Métanse en internet, que es súper fácil. Pongan en internet y ahí les va a aparecer cuál es la velita, las velitas con luz. ¿Cómo voy a seguir yo para poder trabajar y hacer todo este trabajito tan lindo? Paso siguiente. Voy a tomar Hotmail de Supravon, el ultra transparente, y voy a hacer todo alrededor, así una vueltita, que obviamente lo voy a calzar acá en la caja. Bien, una vez que calzo acá en la caja, veo que me quedé ahí firme. Enseguida trabaja, enseguida seca. Y esto es algo importante cuando hacemos souvenir, porque tenemos que pensar en que si trabajamos en serie, tiene que ser lo más rápido y lo más fácil posible, porque si no tenemos que esperar mucho tiempo por cada cosa. Esto ya está listo. Entonces, una vez que tengo armadito esto, miren con qué vamos a trabajar. Con otra cosa que tenemos en casa, que es cucharas. Cucharas que fíjense que yo tengo dos, digamos como es la cuchara así normal, y dos que lo que hice fue doblarlas, doblarlas hacia adentro. ¿Por qué? Porque esto va a ser el molde y el contramolde con que yo voy a trabajar ahora, ahora el hotmail de Supravon. Entonces, ¿tenemos la cuchara lista? La primera que yo tengo, que es esta, la que está inmóvil, así que yo no toqué, va a ser la que vamos a usar para colocar el hotmail, el ultra transparente. Fíjense que yo hago una descarga en el medio y ahora tomo la que está doblada y hago presión. Entonces, esto lo voy a dejar secar, ¿cuánto? Un cachito, nada más. Miren, les muestro otra que tengo acá. Vamos a hacer lo siguiente, hago la descarga y enseguidita le voy a colocar la otra cuchara doblada, así, haciendo un poco de presión. ¿Todo esto para qué? Para que me tome la forma de la cuchara. Entonces, después nosotros, al retirar, lo que vamos a obtener es cada uno de los pétalos. ¿Ven? Una vez que armemos varios de estos pétalos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un pétalo, lo vamos a enroscar y vamos a colocar un poquitito de pegamento, apenas un poquito, y sostengo para armar la primera parte de la flor. ¿Bien? Una vez que tengo eso, vamos a tomar otros pétalos, fíjense la cantidad que vamos haciendo. Igual cada flor nos lleva muchos, las hacen muy rápidas. Lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Ahora vamos a tomar los otros pétalos que hicimos y los vamos a colocar hacia adentro, es decir, no hacia afuera. ¿Queda claro? Vamos a colocarlos así para que tome la forma más cerrada de la flor y no hacia afuera. ¿Bien? Entonces, vamos a ir pegando así los pétalos, ¿ven? De esta manera, para que vaya tomando cuerpo la flor. Es decir, ustedes lo que van a tener es una cosa como esta. ¿Bien? Una vez que pusieron cuatro pétalos aproximadamente para adentro, lo que vamos a hacer es empezar a colocar pétalos ahora hacia afuera. Es decir, no que estén doblados hacia adentro, sino hacia afuera, pegándolos para que empiece a abrirse la flor. Entonces vamos a colocar un poquitito de pegamento y vamos a ir pegando cada uno de los pétalos. Aguanto ahí un cachitito, enseguida trabaja. Esto ya les digo, es muy rápido, es fácil. ¿Ven? Ya quedó adherido. Entonces vamos a colocar otro poquitito de pegamento y vamos a ir armando entonces así esta flor que es muy rápida de hacer. Una vez que tenemos armadito esto, que ya vemos más o menos la forma, lleva aproximadamente unos 8 o 10 pétalos como mucho. Una vez que tenemos armadito todo esto, no hay que darle color ni protegerlo ni nada. ¿Qué vamos a hacer, Normita? Muy fácil. Con el mismo adhesivo, y ya tengo acá armadita la flor, lo que vamos a hacer es colocar hotmail transparente hacia alrededor y coloco la flor. Ya queda adherida, la prendemos y listo. Y ya está. Fácil, magia parece, pero facilísimo. Facilísimo. Y eso es todo. Después la prendemos y obviamente ya tenemos armadito el souvenir. Precioso. Así que súper rápido, súper fácil para que todos lo puedan hacer. La verdad Hermoso. que económico y algo distinto. Muy ¿Te parece? Lindo. Absolutamente. <risa> Ahora tuvimos que organizar alguna fiesta o algo para hacerlo souvenir. Ahora, una fiesta. <risa> claro. Nos falta la fiesta, <risa> claro. nos vamos a vestir. Tal cual, vamos a armar la gira. Sí. Así es, Normita. Gracias. No, por Martín. favor, a vos. Nos vemos pronto. Claro que sí.
Ahora continuamos con la profesora Silvia Nieruskov, que nos va a tejer un macetero en crochet con flor. Bienvenidas, presenta el número uno de la guía completa de Puntos Crochet Colección 2014. Nuevos y espectaculares diseños con puntos básicos, calados, puntos cerrados y mucho más. Y gratis, entrega el suplemento de motivos cuadrados. Es el número uno de la guía completa de Puntos Crochet de Bienvenidas. Un mundo de ideas para crear. Bueno, y aquí estamos con la profesora Silvia Nerosco. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué Buenos tal, días, Silvia, ¿cómo estás? Bien, un poco resfriada, pero bueno, bien. Estamos, Como todo el mundo. Yo todos, sí. sí, yo también la voz, la, el resfrío, todo, de todo un poco. Sí, pero bien. Acá <risa> trabajando, haciendo, trayendo este lindo proyecto de Lindísimo. la revista de flores. Está en el número 2 este proyecto. Es eh, un porta macetas. La revista sí. de flores en crochet. Así que no se la pierdan porque está lindísimo y ese es uno de los proyectos, uno de los proyectos. que incluye la revista. Sí, es un porta macetas y bueno, yo les voy a enseñar a adaptarlo a la maceta que consigan las señoras o que claro, tengan en la casa. Claro, el tamaño que Así tengan. que bueno, lindísimo. espero que les guste. Te escuchamos. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, como ya les contamos, vamos a hacer este porta macetas. Yo trabajé en este caso con una maceta de terracota. Ustedes pueden adaptar cualquier tipo de maceta, puede ser plástica, hasta inclusive alguna lata, no es necesario que sea la, la misma como la que yo utilicé. Vamos a tomar una lana que elijamos, vamos a realizar una cadena y vamos a medir todo el contorno del porta, de la maceta que elijamos. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es descontar más o menos cuatro puntos del contorno y ahí comenzamos a trabajar. Esto es para que a la hora de que la coloquemos quede bien firme y no se caiga. Una vez que hicimos esto, lo que hacemos es cerrar con un punto pasado, hacemos tres cadenas para la altura de hilera y ahí comenzamos a trabajar todo en punto vareta. Vamos a repetir todo esto en todo el contorno. Yo acá ya tengo un poco más avanzado nos va a quedar de esta manera. Tienen que medir la altura de la maceta y van a realizar la cantidad de vueltas necesarias para completar. Y se tienen que fijar que sobre un poco de la parte superior. En la última hilera lo que hacen es cerrar cuatro vadretas juntas y hacer una cadena y saltear un punto de base. De esta manera obtenemos un lindo adorno en el borde. Esto lo reservamos y vamos a trabajar la flor. Yo para la, la floresta se teje en dos etapas. Primero, la parte de atrás. Vamos a comenzar con un hilado que resulte contrastante al color que usamos en la base. Comenzamos con una anilla y en ella vamos a realizar primero un medio punto, luego cinco cadenas. Vamos, estamos haciendo los pétalos de esta flor. Hacemos otro medio punto, otras cinco cadenas un medio punto, otras cinco cadenas, así hasta obtener un total de cinco pétalos. Acá me faltaría uno. Bueno, se trabó un poquito el hilo. Continuamos con el último pétalo. Cuando realizamos las últimas cinco cadenas, lo que hacemos es ajustar la colita que nos quedó del hilo y de esta manera se cierra el centro. Y para cerrar, sobre el primer medio punto, hacemos un punto pasado. A partir de acá, cada pétalo se va a trabajar en forma individual. Vamos a comenzar con el primero. Se trabaja primero tres cadenas y vamos a realizar 10 varetas dobles. De esta manera. En este caso yo utilicé tres, eh, tres cadenas de altura, tendríamos que usar cuatro para, las dos baret para la vareta doble. Pero para que quede una buena forma, utilicé tres solamente. Porque tiene que ir doblando el pétalo, entonces al descontar un punto se va como arqueando. Una vez que hicimos de esta manera las diez varetas, vamos a continuar trabajando sobre el mismo pétalo. Lo que hacemos es otras dos cadenas, vamos a girar, 
y sobre estas varetas dobles que hicimos anteriormente hacemos otras 10 varetas. Una vez que terminamos todo esto, nos va a quedar de esta manera. Y lo que hacemos es continuar, atar nuevamente el hilo y realizar los demás cuatro pétalos. Nos va a quedar así. ¿Ven que se van formando como unas onditas? Al tener menos cadenas de los costados, se va volcando hacia adentro cada pétalo. Después tenemos el centro. Para el centro vamos a utilizar también otra lana, una lana de otro color. Vamos a hacer tres cadenas. Cerramos en forma de anillo y acá comenzamos a trabajar primero un medio punto y luego 10 cadenas. Vamos a hacer las 10 cadenas, una vez que tenemos esa cantidad, volvemos a hacer otro medio punto. Esto lo vamos a repetir 12 veces en total y nos va a quedar este centro. Son 12 pétalos, al estar bien cerraditos en el centro se empiezan como a arrugar. Una vez que ya terminamos con toda la flor, con todas las partes de la flor, lo que nos queda es encimarla y después yo acá me olvidaba de la, de la hojita. Van a tejer dos de estas hojas, es una hoja entera completa. Lo que yo hice fue, una vez tejida, con el mismo hilado, del lado del revés, la nudé en el centro. Y con estos hilitos después la, la cosemos a la base. Una vez que ya tenemos todas las piezas, nos falta unir a la base, le vamos a colocar un botón y luego en cada costado pegamos la, la, las hojitas. Ustedes pueden ir variando, pueden ir agregando también el tamaño, depende del tamaño, la cantidad de flores. Pueden Dos. poner más de una. Y después esa tiene un lacito del costado que también cuelga con unas flores. Sí, sí, sí. Sí, es una simple cadena con una florcita. Es una, cadena. Es una cadenita. Preciosa. Con unas florcitas sencilla también. Hermoso, hermosa queda. La, realmente un portamaceta es precioso. Sí, muy lindo. Pueden decorar de acuerdo a los colores de la y casa. lavable, pues lo pueden sacar, sí. lavarlo. Y al tener eh, abierto abajo, claro. ustedes le pueden poner un plato contenedor del agua. Entonces, claro, claro. No, no se ensucia. No se ensucia. Buenísimo. Gracias. Bueno. Y no se lo pierdan que está en el número 2 de Flores en Crochet, que está lindísima. Por la señora Arnia Luzco. <risa> bueno, ahora continuamos con la profesora Mirta Viscardi, que nos va a hacer una lindísima torta con Animal Print. Flavor, esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Todas tus ideas, hacelas realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Milartes, soluciones para tu creación. Esténciles para repostería realizados con tecnología láser. Gran variedad de modelos y tamaños. Visita nuestra web www.milarteslaser.com.ar Email lasermilartes.yahoo.com.ar Milartes, soluciones para tu creación. Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Vizcardi. ¿Qué tal, Norma? Buenos días, Mirta, ¿cómo muy estás? Muy buenos días, muy bien, por suerte muy bien aquí de vuelta, este, con un proyecto muy lindo, con la utilización de esténciles y sí, con pintura. linda, ¿eh? linda torta, preciosa, sí, preciosa, con el zapatito, todo muy lindo. Sí, sí, con la Para ayuda de esto podemos... años estaría linda perfecta. Torta, ¿no? Sí, perfecta, hermosa, perfecta. Hermosa, hermosa. Bien de fiesta. Bueno, usamos esténciles hoy. Sí, sí, vamos a... Viene, viene una gran variedad, así que vamos a utilizar, voy a explicar la más complicada, que sería esta que está aquí. Eh, con la técnica del pincel, así que nos ponemos a trabajar. ¿eh? Con esténciles mil artes. Mil artes, sí, que la verdad que tiene unos esténciles preciosos. Hermosísimos. Bueno, gracias. Ahora gracias, escuchamos. Norma, muchas gracias. Vamos a utilizar masa, la receta de ustedes, la pasta de forrar, la tienen en todas las revistas. Lo más importante para esta técnica es colocar bastante manteca hidrogenada sobre la superficie, porque eso va a hacer que nos adhiera el esténcil ahí. Y vamos a estirar la masa, ¿sí? La parte que vamos a utilizar nosotros después va a ser justamente esta, que es la que está bien humectada con la manteca vegetal. Entonces vamos a estirar, 
Vamos a cortar porque vamos a hacer solamente un pedacito para que ustedes lo vean. Ahí, cortamos. Miren, esto es lo más importante. Yo voy a levantar la masa y voy a colocar el stencil debajo de la masa. Entonces, levanto el stencil y coloco la masa ahí. Vamos a presionar con la palma de las manos. Voy a dar vuelta. Esto tiene que estar bien así para que se, se integre bien y quede bien pegadito el stencil. Una vez que tenemos hecho esto, voy a utilizar el pincel. Entonces... Acá utilicé la placa antiadherente, la de Parpen y el palito de Parpen que es muy importante. Ahora voy a utilizar los colorantes de Flavor y lo que hemos utilizado por supuesto son los esténciles de Milartes. Acá tenemos el colorante, voy a utilizar un amarillo ocre, vamos a hacerlo bien como una cremita y vamos a comenzar desde el centro. Comenzamos así, ponceando, vamos a hacer estos dos solitos para que ustedes vean bien cómo es la técnica. Ahí lo hacemos, limpiamos bien el pincel y utilizamos el color marrón claro. Utilizamos ocre, marrón claro y marrón oscuro. El pincel que estoy utilizando son estos bien viejitos que ustedes tienen de cerda que a veces piensan que no sirven más. Bueno, este es el ideal para hacer esta técnica. Ahora voy a colocar un poquitito del marrón, del marrón claro y lo voy a hacer al costadito del color que utilicé recién. Podemos hacerlo más intenso o menos intenso, ahí está vamos a hacer esto aquí vamos a limpiar de vuelta el pincel y voy a utilizar el marrón oscuro aquí está el marrón oscuro vamos a hacerlo como si fuera una cremita y vamos a poncear todo el costado contorneando estos dos colores que hicimos anteriormente ahí esto es muy importante Ven, van haciéndolo de esta forma, integrando un poquitito los colores. Más oscuro, más clarito, porque las manchas en realidad son totalmente irregulares. Y los colores no son todos exactamente iguales. Entonces hacemos estas dos manchitas. Ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora, miren, voy a utilizar una esponjita. ¿sí? Esta esponjita la hago como si fuera una muñequita. Primero voy a... A esponjear ahí, retiro el excedente y voy haciendo ahí, integrando un poquitito los colores. De esta forma, hacemos lo mismo aquí, descargamos en una servilleta de papel y vamos esponjeando para unificar todos los colorcitos. De esta forma. Así vamos haciendo absolutamente todos. Una vez que está listo, lo levantamos. ¿Ven? Y acá nos quedarían ya las manchas estas. ¿Ven por qué es importante colocar el stencil? Porque el stencil, al colocarlo en fresco, se hunde dentro de la masa y hace que esto no se mueva, que es lo más complicado. ¿Ven? De esta forma queda totalmente integrado. Exactamente de la misma manera van a ser estos otros dos esténciles. Nada más que esto es más sencillo porque ustedes apoyan el stencil y es solamente con un solo color. Es la misma técnica. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo armamos todas este, estas formas? Ustedes tienen que hacer un rectángulo al cual le tienen que colocar un número. Eso es muy importante. Entonces, cuando cortan todos estos pedacitos, lo van a colocar sobre los diferentes esténciles y van a cortar los diferentes cuadrados, rombos o formas que ustedes les quieran hacer. Cuando lo tienen todo listo, van pegando esto sobre el borde de la torta como si fuera un rompecabezas. O sea que es extremadamente simple para hacer. Lo ideal es que ustedes puedan realizar diferentes formas y diferentes colores. Eh, utilizando la gama que por supuesto tienen esto, que son desde los marrón claros, marrón oscuro, hasta el color negro. Entonces, acá tenemos tres diseños que son excelentes para hacer. Recuerden que los tres se hacen exactamente de la misma manera, nada más que en este caso en particular, el fondo de la masa es marrón clarito. Entonces, una vez que ustedes tienen la masa marrón clarito, van a colocar esto sobre la masa, siguiendo el mismo paso que les dije antes, o sea, yo lo presiono y con el color voy ponceando, voy haciendo el color este, o sea, hagamos de ver que está exactamente igual como antes. Entonces yo lo coloco y lo que tengo que hacer es ir golpeando con el pincel para ir marcando color. Nada más que en este caso en particular es con un marrón clarito. Y este de acá es muy simple, señoras. Es simplemente el blanco haciendo el mismo color con el negro. Un consejo, numeren bien 
todas las piezas para poder armarlas sin problema, porque si no después esto es un rompecabezas. Entonces lo ideal es que ustedes lo tengan bien armadito para poder este, eh, colocarlo en el momento. Y bueno, después si se animan podemos hacer un lindo zapatito arriba que quedan tan bonitos para hacerlos. Me parece una buenísima idea dejar el zapatito para la próxima, sí, porque sí. está bellísimo. Sí, son muy lindos para hacerlo, la verdad que sí, está sí, todo hecho a mano. Sí, a mano. Está todo hecho a mano, eso y sí. Y todo de azúcar. Todo, todo es exactamente de azúcar. Todo, Hermoso, todo, hay que todo, hacerlo. todo. O sea, para la próxima, zapatito. Zapatito. Así que Ahí la señora se encanta. Proyecto. La sandalia. Zapatito, la sandalita. Sí, la sandalia. Gracias, Gracias Mirta. Mirta. Nos estamos viendo. Nos estamos la viendo. Hasta la próxima. Y con esta linda música celebramos la vida, nada se guarda, todo nos brinda. Y nosotros también, todo te brindamos a vos, mi reina. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Creo que hemos hecho lindos proyectos, los souvenirs de Martín que son lindísimos. Hacelos, realmente vas a quedar bárbara. La torta de Mirta, queda pendiente la sandalita, que está hermosa. Todo lo que es proyectos en crochet, está en la revista de Crochet Flores. Más un montón de proyectos que están en la revista, que están lindísimos. No te lo podés perder. Gracias por dejarme entrar en vuestros hogares. Soy una agradecida total. Celebro la vida, gracias a eso. Y tu mirada, que está todos los días ahí, nos pone muy felices a todos, a todo el equipo de Bienvenidas. Gracias por el Facebook. No te olvides también de hacernos sugerencias. Haceme todas las sugerencias que vos quieras. Vos viste que yo trato de cumplir cuando me dicen te olvidaste de tal cosa. Sí, voy, hablo con el, con el artesano, con el profesional, digo... ¿Faltó tal cosa? Sí, sí, perfecto, hay que hacerlo. Tenemos que cumplir con nuestro público. Es así, ¿eh? No podemos dejar de dejar cosas así sin hacer. No nos gusta. Hay que hacerlo todo y bien, completo, para que a vos te salga todo, todo lindo. Que no, no te falte nada y que lo puedas aprovechar al máximo. Y también como salida laboral, ¿por qué no? Claro que sí, absolutamente, todo esto te sirve como salida laboral. Y eso es algo que a nosotros nos enorgullece poder hacerlo. El trabajo dignifica a las personas. Y eso es muy, muy, pero muy importante. Y traer este dinero que...